Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Радвам се отново да ви посреща в моята в кухня и да сготвим нещо вкусно, нещо добро. Днес ще ви покажа едно ястие от моите студентски години. Такова ястие се готвиха много студенти и дори си мисля да направя такава плейлиста за това с което се храниха студенти едно време. За какво става дума? Ще правим така нареченото сирене в пергамент. Пергамент, кога има, кога няма, може да не намерите, но може да намерите такава бяла хартия за печене, която с полшива може да замести пергамент. Какво ще ни бъде необходимо за това а, сирене в пергамент? Разбира се, рецепта, за която сега ще ви предложа, е модифицирана, обогатена в годините и няма нищо общо с... А, малко общо има с това, което беше в моите студентски години. Тогава слагахме само сирене, малко червен пипер, масло и айде, в фурната или на скарата. А сега ще, вижте колко много продукти ще сложим и ще направим едно по-истинско, по-богато а, ястие. Така, какво ни е необходимо? Освен пергаментовата хартия или казахме тази бялата а, хартия и кафявата ще стане за печене. Трябва ни сирене, едно парче, като граматика по-голямо, с забелина около 2 см, бяло сарамурено сирене, кашкавал, с който, който ще настържим в един момент отгоре, разбира се масло, люта чушка, домат или както имам в случая пъм, а, а, чери, чушка червена и червен пипер, черен пипер, сол не слагаме поради сладеността на сирнето и това е всичко. Да започнем работа. Първото нещо, което правим е да намокрим дъската и на нея да сложим хартията, в която ще завиеме сиренето. След което слагаме сиреното по средата и започваме да действаме на една друга дъска, Взимаме, на която режем продуктите, които ще слагаме върху, върху сиренето. Ето ги така да се вижда и двете дъски да се виждат. Така. Значи, първото нещо, което правим а, е да нарежем на много тънки кръгчета от червената чушка. и ги разполагаме отгоре. Досипваме с черния пипер. И с червения пипер. А богато. Да се отцвети. Следващото нещо, което трябва да направим е да нарежем и да сложим от плюцата чушка. Режем такива парченца на големи. Колкото желаем. Слагаме ги също отгоре. Така, след което. Днес е 2 юни и чуваме сирените. Слагаме гуматите. Спокойно, това не е война, това е 2 юни, деня на загиналите за освобождението на България и всички сирени свирят яко. Спряхме работа, за да уважим паметта на загиналите в борбата за освобождение и сега вече може да продължим. Така, какво остана? Останаха малко работи да сложим, това е маслото. 
Слагаме така парченца масло, да повечко да има, което да се разтопи и да отиде насякъде. Така, на своята сме вече готови. И на край, но не на последно място, трябва да настържиме от нашия Нашето пушно усилене е топлено. Мисля, че това е достатъчно. И слагаме една клонка магданоз за красота и за вкус и за аромат така вече може да завидеме нашето сирене в пергамента така в този вид то трябва да трябва да го намокрим ето намокрихме го вече Прикрупихме, намокрихме и в този си вид то трябва да се пече. Дали ще бъде на фурна или на скара или в парти грил, няма значение. Ще се видим при скарата. Ето, скъпи приятели, нашето сирене в пергамент вече е на скарата. И се готви. Ето нашия Нашето сиране е пергамент, обръщаме го от другата страна и още малко иска да се препече и е готово. Ето вече нашето сиране в пергамент е изпечено. Сега ще отстраним излишната хартия, за да може да го опитаме. Време е да Опитаме нашето сирене в пергамент. Най-хубаво става с препечено хлябче и така директно с ръка. Мисля, нали кажа, че е вълшебно. Толкова просто нещо, толкова много вкус. Ви ще погледнете как се е запекло отдолу сиренето. Между Сиренето и хартията е влязло масло. Вижте какъв цвят, как се запекла. Хрупкава коричка. Просто е страхотно. Препоръчвам ви го. Не правете си, няма да сбъркате. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк. И се абонирайте за канала. Хубавото предстои. От мен всичко хубаво, бъдете живи и здрави.